Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits and we were studying unit 4th which is digital integrated circuit design latches and flip flops. Subject code is KEC501. So in the last lecture we have uh, been seeing the different type of CMOS logic design for different gates, different boolean expressions. Uh, and now from this lecture, we will study about the CMOS logic circuit for especially for the sequential circuits. Means we will study about the latches, we'll study about the flip-flops. So in your syllabus, we have latches, we have flip-flop. Which type of flip-flop? We have SR flip-flop, then we have D flip-flop, we have JK flip-flop. So we will focus on these topics now uh, as per your syllabus. So starting with the sequential circuit, the first topic which is uh, important is the latches. So first latch is CMOS SR latch using NAND gate version. So first of all, our latch is which one? Which latch we are using? We are using SR latch using NAND gate. Basically, in last lecture, we have reviewed when I have reviewed you. You have done digital electronics review. So we have discussed that the latch we can design from both gates design using NAND gate as well as using NOR gate. So, this is what we are discussing about the CMOS logic design. We will do latch ka using NAND gate version. Then, we will do CMOS logic design using NOR gate version. We will see the CMOS logic design in both versions. So, first of all, we will see NAND gate. So, when we NAND gate se version, dekha, to this is the circuit diagram for the CMOS SR latch. This is our SR latch hai using NAND gate. So, what is happening here? We have NAND gate humne use kiye hai. S and R as our input. Hai. Set and recent, we say both of them. और दो आउटपुट हैं Q एंड Q बार, राइट? दूसरी इनपुट्स जो होती हैं नैन गेट की, वो दूसरे के आउटपुट होती हैं। मींस जो जो Q आउटपुट है, ये दूसरे नैन गेट की ऐसे इनपुट जा रही है। सिमिलरली इसकी आउटपुट पहले वाले की इनपुट होती है। तो दिस इस तरह से हमें इसकी आउटपुट मिलती है Q एंड Q बार। मतलब Q एंड Q बार का मतलब क्या है कि अगर एक वन होगा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड होगा जीरो होगा। तो इसे Q और Q बार को CMOS पर डिजाइनिंग परपस से मैंने नाम दे दिया है Y1 एंड Y2 और Q दिया है वो हम CMOS लॉजिक डिजाइन में देखेंगे because boolean expression को हम x और y की टर्म्स में डिनोट कर रहे हैं इसलिए आप Q एंड Q बार भी यूज़ कर सकते हैं, right? So we know that कि जो NAND base ऐसा latch होते हैं ये memory cells होते हैं we know that they are sequential circuit memory elements होते हैं, right? तो यहाँ पर हमारे पास इस रूट टेबल आता है वो ये आता है 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 and 0, 0 के लिए it is invalid state, for 0, 1 it is 1 which is set state, for 1, 0 it is 0 which is the reset state and for 1, 1 it is previous value that means there is no change in the value. इसे explain करने के लिए I have also written the operation of this whole SR latch जिसमें हमने क्या discuss किया है कि ये जो SR latch होता है using NAND gate ये basically active low होता है क्यों क्योंकि ये active low के लिए ही output provide करता है कैसे cases देखते हैं अगर s zero है और r one है means this one case if s is zero r is one तो output क्या होता है हमारा output is high output हमारा high होता है लेकिन जो q bar होता है वो low हो जाता है और जिसकी वजह से operation क्या आता है हमारा set operation आता है right Similarly, when R is high, R goes to zero. Sorry, and the second case is if R goes to zero and S goes to one, and our S one is high, then Q bar is high. Okay, that is why we have written it here that it responds to active low. It is responding to active low. Why? Because here zero and one were here. Here one was set, one and zero were here. One and zero were here, one and zero were here. One and zero were here, one and zero were here. One and zero were here, one and zero were here. One and zero were here, one and zero were here. Then, whole state is not in whole state, it is not in whole state, it is in whole state, it is in whole state, because when it is 1, 1, the output is our previous value, Qn, it is the previous value, that means we have the value in whole state. And in invalid or indeterminate state, when we give both inputs 0, 0, so it is an invalid operation, it is an invalid state. Right? So this is how we can explain the SR latch and you have already known the working of this latch. So what is our purpose? Our purpose in this unit is that we have to learn CMOS designing in every topic. So we have to learn CMOS designing for this latch. So what do we need to do for CMOS designing? We have to learn CMOS designing for this latch. But we know that the latch is what it is. It is a bi-stable circuit. Bi-stable means that two outputs are Q and Q bar. I have to write the two outputs in Boolean expression because we have seen in the previous lecture कि जब हमें किसी का सीमोस लॉजिक डिजाइन करना होता है तो उसके लिए हमें उसका बोलियन एक्सप्रेशन चाहिए होता है 
गोल्डन एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा इसके आउटपुट से इसीलिए मैंने इसके आउटपुट को नाम दे दिया है वाई वन और इस आउटपुट को नाम दिया है वाई टू सो अगर यहाँ पर देखे वाई वन वाई वन क्या है वाई वन बेसिकली इस नैंड की नैंड अगर मान ले इस गेट ये गेट वन है इस गेट की आउटपुट है तो अगर इसकी आउटपुट देखे तो क्या होनी चाहिए एस यहाँ पर क्या आ रहा है एस आ रहा है और दूसरी इनपुट कौन सी है क्यू बार दूसरी इनपुट है यहाँ पर क्यू बार तो यहाँ क्या आ रहा है एस डॉट क्यू बार और ये नैंड गेट है तो एस डॉट क्यू बार का बार सो वाई वन क्या आ जाएगा हमारे पास एस डॉट क्यू बार का बार सिमिलरली वाई टू क्या होगा वाई टू क्या होना चाहिए अब वाई टू क्या है सेकेंड नैंड गेट की आउटपुट है तो जब सेकेंड नैंड गेट की आउटपुट है तो इस नैंड गेट की इनपुट क्या है एक तो है आर और दूसरी क्या है दूसरी इनपुट ये आ रही है जो फर्स्ट की आउटपुट से आ रही है विच इज क्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये नैंड गेट है तो आर डॉट क्यू आएगा और नैंड गेट है तो बार हो जाएगा सो आउटपुट वाई टू विल बी इक्वल टू आर डॉट क्यू बार ठीक है तो यही एक्सप्रेशन हम सीमोस लॉजिक डिजाइन के लिए मैंशन करेंगे सो लेटेस सी सीमोस लॉजिक डिजाइन ऑफ नैंड बेस्ड एस आर लैश देखते हैं तो ये हमारे पास सर्किट है सबसे पहले तो ये सर्किट है ठीक है स्टेप वाइज देखते हैं वाई वन सबसे पहले हमने लिखा वाई वन वाई वन एस डॉट क्यू बार का बार लिखा है ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि वाई वन में क्या क्या इनपुट आ रही है वाई वन क्या है नैंड वन की इनपुट है वाई वन नैंड वन का आउटपुट है जो फर्स्ट गेट है इसका आउटपुट है इसमें इनपुट क्या है एस और यहाँ से क्यू बार इन दोनों पे नैंड ऑपरेशन लगाएंगे तो इट विल बी एस डॉट क्यू बार का होल बार सो ये आ गया वाई वन अब इसके लिए हम पुल डॉन नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं तो जब इसके लिए पुल डॉन नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे तो पुल डॉन नेटवर्क बिट्टा कैसे निकालते हैं पुल डॉन नेटवर्क के लिए हमें क्या करना होगा जो बोलियन एक्सप्रेशन होता है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जब हमने उसे कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया एस डॉट क्यू बार ये आ गया हमारे पास पीडीएन सिमिलरली जब पुल अप निकालना है तो पीडीएन का डुअल करते हैं तो पीडीएन के लिए हमने जब डुअल ऑफ पीडीएन किया तो इट विल बी एस प्लस क्यू बार अब ये आ गया हमारे पास पीयू राइट सिमिलरली हम वाई टू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं वाई टू क्या है वाई टू है सेकेंड गेट की आउटपुट इनपुट क्या है गेट में एक तो इनपुट आर है और दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है दूसरी इनपुट आ रही है हमारी यहाँ से क्यू से ठीक है तो ये हो गई हमारी दूसरी इनपुट दिस वन इज अकेंड इनपुट ये यहाँ जा रही है तो वाई टू क्या हो जाएगा इट विल बी आर डॉट क्यू होल बार तो ये आ गया आर डॉट क्यू का होल बार सिमिलरली इसके लिए पीडियन कैलकुलेट करेंगे तो जब हमने पीडियन कैलकुलेट किया तो पीडियन क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई टू कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर डॉट क्यू आ जाएगा लाइक दिस राइट सो इट इज आर डॉट क्यू अब हमें कैलकुलेट करना है पी यू एन पुल अप नेटवर्क पुल अप नेटवर्क क्या होता है डुअल ऑफ पीडीएन तो जब इसका डुअल निकालेंगे तो क्या होगा आर प्लस क्यू आ जाएगा क्योंकि लिटरल ऐसे ही रहते हैं ऑपरेशन चेंज होगा तो इट विल बी आर प्लस क्यू राइट सो नाउ यू कैन सी हमारे पास uh, दो आउटपुट थी वाई वन और वाई टू दोनों के लिए ही हमने पी डी एन और पी यू एन कैलकुलेट कर लिया है अब हम इसे डिजाइन कर सकते हैं तो लेटर सी की इसे डिजाइन कैसे करते हैं सो वाई वन के लिए अलग सर्किट डिजाइन होगा एंड वाई टू के लिए अलग सर्किट डिजाइन होगा तो कैसे किया है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाई वन के लिए वाई वन के लिए हमने पी डी एन देखते हैं पी डी एन क्या है एस डॉट क्यू बार तो पुल डाउन नेटवर्क देते हैं ये आ गया हमारे पास एस ये है मेरे पास एस दूसरा क्या है एस डॉट क्यू डॉट मतलब एंड ऑपरेशन है ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो इन दोनों को हमने सीरीज में किया तो ये हो गया एस और ये हो गया क्यू बार इन दोनों को कर दिया सीरीज में ये हो गया पुल डाउन इसे हमने कर दिया कनेक्ट ग्राउंड से अब पुल अप नेटवर्क देखते हैं पुल अप नेटवर्क क्या है एस प्लस क्यू बार एस और क्यू बार पैरल में है तो पुल अप नेटवर्क देखते हैं तो ये हो गया हमारा एस कैसे पता क्योंकि ये जो एस है इसे मैंने डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर दिया है तो ये क्या है मेरा एस और ये हो गया क्यू बार अब वी नो दैट कि यहाँ पर दोनों टर्म एस एस और क्यू बार क्यू बार थी तो एस को मैंने एस से कनेक्ट कर दिया और क्यू बार को मैंने क्यू बार से कनेक्ट कर दिया इट इज वन एंड द सेम थिंग क्योंकि इनपुट हम एक ही पॉइंट से देंगे राइट right? तो ये डिजाइन हो गया हमारा पूरा वाई वन ये पुल अप नेटवर्क था इसे हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई से अब पुल अप और पुल डाउन के बीच में से हमारा आउटपुट होता है और आउटपुट क्या है वाई वन क्या है वाई वन का आउटपुट क्या है तो इस डायग्राम में देखिए वाई वन क्या है वाई वन इज बेसिकली क्यू वाई वन किसके इक्वल है क्यू के तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आउटपुट पे क्या लिख दिया कि ये क्या है ये है क्यू ये तो हो गया हमारा वाई के लिए अब डिजाइन करते हैं वाई के लिए अब जब वाई के लिए हमने पुल डाउन नेटवर्क डिजाइन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई आर डॉट क्यू पी डी एन को कैलकुलेट करना है मतलब
ये दोनों हो गए सीरीज में इसे हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पुल अप नेटवर्क आर और क्यू पैरल में तो ये हो गया हमारा आर ये हो गया हमारा क्यू दोनों को पी मॉस से हमने डिजाइन किया और दोनों को कर दिया पैरल में एंड इसे कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज से तो ये हो गया पुल अप नेटवर्क अब ये हो गया पुल अप नेटवर्क ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क दोनों के सेंटर में से हमें क्या मिलेगी आउटपुट आउटपुट क्या है वाई टू की वाई टू इज डिनोटेड बाय क्यू बार तो इसीलिए हमने यहाँ के लिख दिया क्यू बार क्योंकि ये क्यू बार है अब ये लाइंस कनेक्टेड कैसे हैं वो देखते हैं यहाँ पर जो क्यू क्यू था वो हमने कनेक्ट कर दिया जो आर था वो हमने कनेक्ट कर दिया सो so बेसिकली ये क्यू बार कहाँ कनेक्ट हो रहा है अब जितने भी इस सर्किट में क्यू बार हैं वो सब एक ही सोर्स से आ, एंट्री होते हैं तो इसीलिए हमने इस क्यू बार को इस लाइन से कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये सारी भी क्यू बार थी राइट ये भी क्यू बार था और सिमिलरली क्यू वाले को हमने क्यू वाली लाइन से कनेक्ट कर दिया कि ये वाली लाइन क्यू थी तो हमने इसे क्यू से कनेक्ट कर दिया राइट सो बेसिकली ये जो सर्किट है ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा सीमोस लॉजिक है नैंड बेस्ड एस लैच के लिए जो हमारा ऐसा लैच था यूजिंग नैन गेट उसका ये सीमोस लॉजिक डिजाइन है तो जब भी हम लैचेस के लिए या फ्लिप फ्लॉप के लिए हम सीमोस लॉजिक डिजाइन करेंगे तो माइंड में एक चीज रखनी है कि जितने भी लैचेस और फ्लिप फ्लॉप है वो बाई स्टेबल सर्किट्स होते हैं मतलब उसमें दो आउटपुट आती है तो हमें दो एक्सप्रेशन अगर आ रहे हैं तो दो बुलियन एक्सप्रेशन बनेंगे और दोनों बुलियन एक्सप्रेशन के अलग अलग सर्किट बनेंगे एंड फाइनल आउटपुट के लिए हम दोनों को कंबाइन करते हैं राइट right? सो so, हमने क्या किया हमने y1 लिया उसको डिजाइन कर दिया लाइक दिस y1 का pdn निकाला pun निकाला उसको डिजाइन कर दिया देन हमने y2 लिया उसका pdn निकाला pun निकाला उससे डिजाइन कर दिया एंड देन फाइनली हमने आउटपुट्स को कनेक्ट कर दिया जो भी उनके कनेक्शंस थे q को q से q बार को q बार से राइट सो दिस इज ए होल सर्किट डायग्राम फॉर सीमोस लॉजिक ऑफ नॉन बेस्ड sr लैच So this is all about CMOS logic design for latch using NAND gate. If you have any query regarding this topic, you can post your question in the comment box. Thank you so much.